नमस्कार दोस्तों भटनेरा ये में आपका स्वागत है मेरा नाम है हरप्रीत सिंह दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये आपको अलर्ट करने के लिए लेकर आया हूं अब दोस्तों आप कहेंगे कि आप पिछली दो वीडियो से लगातार कहते आ रहे हैं कि सीसेट पेपर आसान है इससे डरने की जरूरत नहीं है तो अब आप अलर्ट करने लग गई तो दोस्तों अलर्ट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस पेपर को हल्के में ना ले ठीक है हल्के में इस पेपर को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हिंदी मीडियम के जो कम सिलेक्शन हो रहे हैं पिछले कई सालों से उसका सबसे बड़ा रीजन सीसेट का पेपर ही है जब से सीसेट पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है आईएएस फिल्म्स में तब से हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन काफी कम हो गए हैं ठीक है तो इस पेपर को आपने हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भैया केवल 33 प्रतिशत मार्क्स ही तो लेने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए और 33 प्रतिशत मार्क्स तो हम ले ही आएंगे लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आप गच्चा खा सकते हैं दोस्तों ठीक है इसलिए ये वीडियो आपको अलर्ट करने के लिए लेकर आया हूं और ये बातें मैं पिछले वीडियोस में भी करता रहा हूं लेकिन इस वीडियो में मैं फोकस इसी बात के ऊपर करूंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है किन गलतियों से आपको बचना है ठीक है इन गलतियों से बच जाइए वरना बाद में पछताना पड़ सकता है तो दोस्तों पहली बात जो है वो आपके सामने ये है कि आपको सीसेट का सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए सीसेट का सिलेबस आपकी टिप्स पर होना चाहिए ठीक है सीसेट का सिलेबस मतलब मोटा मोटी तो हम बात कर लेते हैं कि एक यहां पर आपके सामने मैथ्स होती है एक आपके सामने रीजनिंग होती है इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन होती है है ना कॉम्प्रीहेंशन यानी कि गद्यांश आते हैं तो मोटा मोटी ये तीन चीजें आती हैं लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ्स में लगातार कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं ठीक है यानी मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जिन पर सवाल आते हैं सीसेट पेपर में इसी तरह से रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जिन पर सवाल आते हैं सीसेट पेपर में तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए ठीक है अगर ये आपको पता नहीं है तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं ठीक है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों इसके अंदर भी सिलेबस के भी आ, अंदर मैं जो बात करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स कम से कम दो बार अभ्यास करने हैं ठीक है एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें भी दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए ठीक है और इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स का कम से कम दो बार अभ्यास आपके लिए जरूरी है क्योंकि सीसेट पेपर जो है दोस्तों ये पूरी तरह से अभ्यास पर आधारित है ठीक है इसमें अगर आपने सफल होना है तो आप अपने अभ्यास के जरिए प्रैक्टिस के जरिए ही सफल हो सकते हैं चाहे कोई भी इसका पोर्शन ले लीजिए चाहे वो मैथ्स का ले लीजिए चाहे रीजनिंग का ले लीजिए चाहे कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन ले लीजिए तीनों में अगर आपने अभ्यास नहीं किया प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी होने वाली है ठीक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कम से कम आपको दो बार अभ्यास करने हैं ऐसा नहीं कि एक बार आपने उस टॉपिक को देख लिया सवाल वगैरह कर लिए तो आप सोचें कि भैया हो गया तो आपको इनको कम से कम दो बार करना है अब दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से ये मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाई थी ठीक है ये मैंने बनाई थी आई फिल्म्स 2018 से पहले तो ये जो वीडियो है ये अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है ठीक है क्योंकि जो आसान टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के और आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर और अगर आप इन टॉपिक्स को ही पढ़ के चले जाते हैं इनका ही बार बार अभ्यास करके चले जाते हैं तो सीसेट में आपकी बात बन जाएगी सीसेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको ऊपर दे रहा हूं ठीक है ऊपर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा इस लिंक के जरिए आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और आसानी से आप सीसेट पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे अब दोस्तों लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं ठीक है मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है अब दोस्तों मॉक टेस्ट मतलब इनको आप प्रैक्टिस टेस्ट कह लीजिए मतलब ये उसी प्रकार के टेस्ट होते हैं जैसा कि प्रीलिम्स परीक्षा में आपके सामने आने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अभी हमारे प्रीलिम्स के लिए 160 से अधिक दिन बाकी है ठीक है एक से अधिक दिन बाकी है इसका मतलब अभी आप कम से कम पंद्रह से सोलह मॉक टेस्ट जरूर दीजिए मेरे ख्याल से सोलह मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए दस दिन में एक टेस्ट आपको कम से कम देना ही चाहिए ठीक है मॉक टेस्ट से दोस्तों होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी ठीक है एक तो आप डेली एक घंटा देंगे सी सेट पेपर को ठीक है डेली के एक घंटा में आप कभी आप रीजनिंग पढ़ेंगे कभी आप मैथ्स पढ़ेंगे और कभी आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे ठीक है तो आप दिनों के हिसाब से इनको डिवाइड कर लीजिए कि तीन दिन आप मैथ्स पढ़ेंगे 
दो दिन आप रीजनिंग पढ़ेंगे और बाकी के बचे हुए दो दिन आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे और दस दिन में एक बार आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी तैयारी जो है वो संपूर्ण हो जाएगी तो दोस्तों मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है बार बार कह रहा हूं दस दिन में एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है अब बात यह आती है कि यह मॉक टेस्ट आपको मिले कहां से ठीक है आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं मैं दोस्तों सभी का जवाब नहीं दे पाता हूं कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जवाब देना सभी का मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको दोस्तों सीधा बता देता हूं कि जो मॉक टेस्ट आपने देने हैं या तो दोस्तों आप अगर व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं या आई रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहां पर आपको कई बार पीडीएफ वगैरह मिलते रहते हैं ठीक है विजन आई का मॉक टेस्ट मिल गया करियर लॉन्चर का मिल गया कभी किसी का मिल गया तो वो मॉक टेस्ट आप वहां से दे सकते हैं इसके अलावा मैं आपको हल बताता हूं दोस्तों बाजार में आपके पास कई ऑप्शन मौजूद है जैसे ये किताब है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट्स हैं ये अरिहंत की किताब है अरिहंत तो दोस्तों हर जगह पर मिल जाती है ठीक है आपके आसपास कोई भी दुकान होगी आप वहां पर जाकर पता करेंगे तो आप अरिहंत की ये वाली किताब आसानी से आपको मिल ही जाएगी मेरे ख्याल से ठीक है इसके अंदर पंद्रह तो प्रैक्टिस सेट्स हैं ठीक है यानी कि प्रत्येक दस दिन के अंदर एक प्रैक्टिस पेपर आप दे, दे, दे सकते हैं ठीक है इसके जरिए आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं ठीक है ये स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं इसके जरिए आप हमेशा देखें कि आप कम से कम कोशिश करें कि आप सत्तर से ऊपर आप मार्क्स लेकर आए ठीक है सत्तर से ऊपर आप मार्क्स लेकर आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा ठीक है और शुरुआत में अगर आपके मार्क्स मान लीजिए साठ से कम भी आते हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं पंद्रह टेस्ट हैं आखिरी के चार पांच टेस्ट में भी अगर आप सत्तर प्लस स्कोर करने लग गए तो आप जो एग्जाम है उसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे ठीक है तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है प्रैक्टिस सेट्स है ठीक है पंद्रह प्रैक्टिस सेट्स होंगे इसके अंदर बिल्कुल आई फिल्म्स की तरह का सी सेट का पेपर इसके अंदर दिया होगा और दोस्तों खास बात यह है कि इसके अंदर पिछले आठ सालों के जो सोल्व पेपर है सी सेट के तो दोस्तों ये भी इसके अंदर दिए गए हैं ठीक है जो पेपर आए हैं और उनको सॉल्व किया गया है व्याख्या के साथ तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी किताब साबित हो सकती है और ये किताब इसका जो प्रिंट है दोस्तों वो साढ़े तीन सौ के आसपास का है मैंने देखा है और मार्केट में अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वो ढाई तक दे दे ठीक है मुझे तो यहां पर ढाई तक मिल जाती है ये बुक ठीक है और इवन दोस्तों ये आप एमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी देख सकते हैं वहां पर भी मेरे ख्याल से दो ढाई के आसपास इसका रेट होगा ठीक है आगे दोस्तों अगर आप वो ना लें तो आप ये वाली किताब ले सकते हैं ये भी आपको एमेजन या फ्लिपकार्ट पर तो मिल ही जाएगी आपके आसपास की दुकानों पर तो ये शायद ही मिले आ, क्योंकि ये जो पब्लिकेशन है शायद इतना मशहूर नहीं है लेकिन ये आपको एमेजन और फ्लिपकार्ट पर तो शायद मिल ही जाएगी इसके अंदर भी सोलह प्रैक्टिस पेपर्स दोस्तों दिए गए हैं ठीक है ये देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हेतु तो सी के सोलह प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अगर आप ले लेंगे और हर दस दिन में आपको एक पेपर जरूर देना है दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है और अगर आप वो पीछे वाली दोनों किताबें नहीं लेना चाहते तो ये दृष्टि पब्लिकेशंस की ये वाली किताब भी ले सकते हैं मतलब ये भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं दोस्तों सी सेट के ठीक है इसी तरह से दृष्टि वालों के जीएस पेपर वन जो है उसके भी प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं तो वो भी आप दोस्तों ले सकते हैं ठीक है हर साल ये नया निकालते हैं इस साल का इन्होंने निकाला है या नहीं निकाला वो मुझे अभी पता नहीं है लेकिन पिछले तीन साल से तो ये लगातार निकाल रहे हैं ठीक है मेरे मैंने आज से तीन साल पहले लिया था इनका ये प्रैक्टिस पेपर्स का सेट ठीक है तो मेरे काफी काम आया था आ, मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी इसके कारण इसमें भी दोस्तों ये पंद्रह प्रैक्टिस पेपर्स हैं और तब इसके अंदर पांच पांच वर्षों के प्रश्न पत्र थे ठीक है और अभी तो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी पिछले आठ सालों के सोल्व पेपर्स दिए हुए होंगे तो अगर आपको ये मिल जाए तो भी अच्छी बात है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए आप ये जरूर कीजिए ठीक है इसके बिना आपके लिए काम मुश्किल हो जाने वाला है अब दोस्तों सीसेट का पूरा पेपर ही प्रैक्टिस बेस्ड है आप आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में आप तभी पारंगत हो सकते हैं जब आप बार बार सवालों के अभ्यास करें रीजनिंग के अंदर भी दोस्तों प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो तीसरा पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन तो दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन भी पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस्ड है ठीक है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो दोस्तों ऐसी चीजें हैं जिनमें आप मान लीजिए 50 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के आई पेपर के अंदर 80 में से तो 50 में से अगर आप 20 भी करके आ जाएंगे तो आपको शायद ये बात आपके मन में पता होगी कि आपने जो 20 सवाल किए हैं वो सारे के सारे सही हैं तो ये बीस के तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में मान लीजिए आपने बीस या बाईस कॉम्प्रीहेंशन की
आपकी एक्यूरेसी रेशियो बढ़ जाएगी अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो ठीक है तो कॉम्प्रीहेंशन में आपकी एक्यूरेसी रेशियो बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो दोस्तों एक बार फिर से अंतिम तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह गलती आप बिल्कुल ना करें प्रैक्टिस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें एक घंटा आपने डेली प्रैक्टिस करनी है सी सेट पेपर के लिए और प्रैक्टिस पेपर्स जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे तो आप किसी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो अगर वो ऑनलाइन करवा रहे हो तो वो ज्वाइन कर लीजिए वरना ऑफलाइन के लिए दोस्तों इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स आपको बाजार में मिल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है आपकी तैयारी के लिए तो दोस्तों यही था आज का लेसन और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा और दोस्तों इसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नए लेसन और वीडियोस लेकर आऊं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों